Hello everyone, this is Pranita here. Welcome to my channel Desire to Learn Parsala. So today we are going to know about the lesson Nutrition in Living Organism of Standard 7 Science Textbook. So in this lesson we are going to know about nutrition, types of nutrition and need of nutrition and also about autotropic nutrition and heterotropic nutrition, photosynthesis and transport system in the plant, about biological fixation of nitrogen and atmospheric fixation of nitrogen. And remaining lesson will cover in the next part. So please do like, share and subscribe. Let's start the video. So some life processes go on continuously in living organism. Life process living organism mein hote rehte. And substances which are digested and assimilated. Assimilated, is, assimilated means food get absorbed into tissues. Food absorbed hota tissues ke andar. And from that living organism obtaining energy for the growth and health of the body. Unko health and growth ke liye energy milti hai. So that is called as a food stuff. Usse hum kya kehte hai? Food stuff kehte hai. Process of taking in. Khana, lena. And food, usko use karna. Which take place in living organism is called nutrition. So why there is need for nutrition? Nutrition ki zarurat kyu hoti hai? To supply the energy required for doing work and for the growth and development of the body and to replace the damaged cell and repair tissues unko replace karna unki maramat karna and to fight with diseases we need nutrition so in corona pandemic we need to take nutrition in our daily food to keep us healthy and to fight with virus hame bahut nutrition lene body mein and that will increase our immunity, that will boost our immunity. Wo hamari pratikar shakti ko badhaega. So nutrition are very, nutrition are very important for our body. So nutrition are classified into two types. First is macronutrition. Nutrition like carbohydrates, proteins and fats are required in large quantity. Unki large quantity mein zarurut hoti hai. These are macronutrients. Minerals and vitamins are required in very small quantity. Unki zarurat kam hoti hai, magar zarurat to hoti hai. They are called micronutrients. Micronutrients. Now let's know about autotropic nutrition. Some organism can produce their own food. Wo khud ka khana khud produce karte. And thus nourish themselves. This is called autotropic nutrition. Jo apna khana khud produce karte hai, wo hote hai autotropic nutrition. Now let's know about heterotropic nutrition. Some organisms depend on other organisms, plants or animals for their food. This is called heterotropic nutrition. So, wo dusre organism, dusre jeev, ya fir plant or animal ke upar depend hote hai. So, wo hote heterotropic nutrition. Now let's know about autotropic plants. So, autotropic plants jo hote hai, wo khud ka khana khud produce karte, khud unke growth ke liye. So, us us process could be called it as photosynthesis. And in photosynthesis, some elements are very important. Kuch elements are very important. So, first is sunlight. See, sunlight. So, sunlight with the help of sunlight, plant convert light energy into chemical energy. And that's stored in the form of food. Food, food ke store, uh, form is stored in the form of so in short, sun helps the plant to grow by providing energy. Wo kya karte hai? Plant ko energy deta hai in the process of photosynthesis. So sun is very important. Then water, minerals and salt. These are absorbed by roots from the soil. Soil se water and minerals absorb hote hai. And then stem transport them to the leaves. Stem jo hai, unko leke jati hai leaves tak. So ye second element, wo ye bhi important. Then next is tomato. The leaves have microscopic openings is called somata. Bhoot choti si binad aakho se dek, aakho se dek nahi sakti, aise opening hoti hai, usse kehte hai stomata. And through which leaf, leaves take CO2, carbon dioxide from the air. Usse air se carbon dioxide jo hai, wo leaves lete hai. Now chloroplast. It is an organelle with the cell of plants. Within the cell of plants, sorry. 
वो प्लांट के सेल के अंदर ये क्लोरोप्लास्ट होता है क्लोरोप्लास्ट प्रेजेंट इन द लीव्स कंटेन क्लोरोफिल एंड दिस क्लोरोप्लास्ट के अंदर क्या होता है क्लोरोफिल होता है एंड दिस क्लोरोफिल इज वेरी इंपॉर्टेंट इन फोटोसिंथेसिस क्लोरोफिल इट इज अ ग्रीन पिगमेंट प्रेजेंट इन ऑल ग्रीन प्लांट्स सब ग्रीन प्लांट में ग्रीन पिगमेंट्स होते हैं तो क्लोरोप्लास्ट प्रेजेंट इन द लीव कंटेन क्लोरोफिल व्हिच एब्सॉर्ब सनलाइट जो क्लोरोप्लास्ट है उसके अंदर क्लोरोफिल होता है एंड वो क्या करता है सनलाइट को एब्सॉर्ब करता है एंड हेल्पिंग टू कन्वर्ट कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर इनटू फूड अभी ये क्या करता है कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर को कन्वर्ट करता है फूड में सो लेट्स नो हाउ दिस प्रोसेस इज कैरिड ऑन कैसे प्रोसेस होती है ये हम अभी देखते हैं फोटोसिंथेसिस प्रोसेस सो कंसिडर समझो कि मैं या आप एक प्लांट हूं हम प्लांट हैं तो हमें क्या चाहिए फर्स्ट कार्बन डाइऑक्साइड सो लीव्स हैव मुझे लीव्स है एंड मुझे एक माइक्रोस्कोपिक ओपनिंग है इट इज कॉल्ड स्टोमैटा आई टोल्ड यू मैं लीव्स मेरे लीव्स में माइक्रोस्कोपिक ओपनिंग है इट इज कॉल्ड स्टोमैटा थ्रू विच लीव्स टेक सीओ टू मैंने उससे सीओ टू लिया कार्बन डाइऑक्साइड फ्रॉम द एयर अभी Now I my roots take water and minerals. मेरे roots ने water को लिया. So now I want energy. मुझे energy चाहिए. तो मैंने sunlight से energy ली. Now I have to process this. Now I have to process this all. So मुझे चाहिए chlorophyll. I have chlorophyll in my leaves. So through chlorop chlorop sorry which this chlorophyll absorbs sunlight. इस chlorophyll ने क्या किया? Absorb किया sunlight को. and helping to convert carbon dioxide and water into food and isne carbon dioxide and water ko kis mein convert kiya in food that is glucose C6H12O6 and in this process oxygen is released oxygen jo hai mukt ho jata hai is process ke andar so that's why we say plant the tree hum kyu bolte hai plant karo trees ko because through plants we get oxygen in the environment so we have to plant the trees because in this photosynthesis process oxygen releases oxygen do hai mukta hota hai so with the help of sunlight and chlorophyll plants make their food in their leaves using water and nutrient from the soil and carbon dioxide from the air this process is called photosynthesis so hum kya kehte hain photosynthesis kehte now let's know about transport system in plant सो so, क्या है इन ट्रांसपोर्ट सिस्टम में टू लिम्स आर वेरी इंपॉर्टेंट फर्स्ट इज साइलम इट इज अ ट्यूब इन अ प्लांट स्टेम एक ट्यूब होती है प्लांट स्टेम में दैट कैरी वाटर एंड मिनरल्स फ्रॉम द रूट्स रूट्स से वो वाटर मिनरल्स को लेकर जाती है टू द लीव्स लीव्स के पास एंड द अरियल पार्ट ऑफ द प्लांट वट इज अरियल प्लांट विच इज विच ग्रो अबो द ग्राउंड जो ग्राउंड के ऊपर ग्रो होते हैं एंड विच कंप्लीटली एक्सपोज टू एयर एयर को कम्प्लीटली इसको एक्सपोज होते हैं दैट इज अरियल पार्ट सो दिस ट्यूब क्या करती है कैरी वाटर एंड मिनरल फ्रॉम द रूट टू द अरियल पार्ट ऑफ द प्लांट देन नेक्स्ट इज फ्लोएम फ्लोएम इज द लिविंग टिश्यू मेड अप ऑफ स्मॉल ट्यूब इट इज ऑल्सो मेड अप स्मॉल ट्यूब द फ्लोएम क्या करती है ट्रांसपोर्ट द फूड फ्रॉम द लीव जो लीव के अंदर फूड बनता है वो ट्रांसपोर्ट करती है टू द अदर पार्ट ऑफ द प्लांट Whether it is either consumed or store, वहाँ पे वो consumed है यानी उसके वो इस्तेमाल करते हैं या फिर store करके रखता है plant. So xylem and phloem, these are very much important transport system in plant. Plant के पास अपने जैसे separate systems नहीं हैं like digestive system, excretory system they don't have. उनके पास यही एक system है through xylem and phloem they do transport. Now let's know about let's sorry now let's know about plant. Bio, sorry, biological fixation of nitrogen. So, as we know, plant needs sun and water, but they also need special food. What special food? Kya hota hai? That special food is nitrogen. But plant does not have nitrogen by themselves. Does not produce. वो खुद से तो produce करता नहीं plant. तो फिर plant को nitrogen कैसे मिलता है? And even we need nitrogen. तो हमें nitrogen कैसे मिलता है? See. In the environment, there is 78% of atmosphere में nitrogen है. But this nitrogen in the air is not available for our body. वो अपने body के लिए available नहीं है. हम directly उसको ले नहीं सकते. Our body need protein. हमारे body को protein चाहिए. That contain nitrogen. The way our body normally get nitrogen is by eating plant. हम जब plant खाते हैं, 
तो हमें नाइट्रोजन मिलते हैं और द एनिमल दैट ईट प्लांट्स जो एनिमल्स दैट खाते हैं एनिमल्स प्लांट खाते हैं उस एनिमल को हम खा ले तो हमें नाइट्रोजन मिलता है सो देर हाउ दिस प्लांट गेट नाइट्रोजन प्लांट को नाइट्रोजन कैसे मिलता है सो लेट्स नो फर्स्ट फर्स्ट इज फर्स्ट वे इज सॉरी राइजोबियम माइक्रो ऑर्गेनिज्म सी रूट नोड्यूल्स ऑफ लिक्यूमिनस प्लांट कंटेन राइजोबियम माइक्रो ऑर्गेनिज्म तो उसके रूट नोड्यूल्स में राइजोबियम नाम का माइक्रो सुषम जीव होता है एंड दैट एब्सॉर्ब एटमोस्फेरिक नाइट्रोजन वो एटमोस्फेरिक नाइट्रोजन को एब्सॉर्ब करता है एंड कन्वर्ट इन टू नाइट्रेट कंपाउंड जब नाइट्रोजन नाइट्रेट कंपाउंड में कन्वर्ट होता है दैट देन ओनली इट कैन बी एब्सॉर्ब सो राइबोजम सॉरी राइजोबियम कन्वर्ट इट इनटू नाइट्रेट कंपाउंड देन सेकंड वे इज फ्रॉम द एजोटोबैक्टर माइक्रो ऑर्गेनिज्म सो दिस माइक्रो ऑर्गेनिज्म प्रेजेंट इन द सोइल ये भी सोइल के अंदर होते हैं दे आल्सो कन्वर्ट एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन इनटू नाइट्रेट सो भी एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन को नाइट्रेट्स में कन्वर्ट करते हैं atmospheric fixation of nitrogen see the two atoms in the air bond nitrogen molecule are held together ye two atoms jo hai nitrogen ke molecule ke wo ek dusre se ekdam ghatte chude hue hai ghat for our bodies to process the nitrogen the two atom can two atom must be separate jo agar hume usko use karna hai to ye separate hone zaruri hai so lightning is the another natural way lightning ye dusra natural way each बोल्ट ऑफ लाइटनिंग कैरिस इलेक्ट्रिक एनर्जी उसके अंदर पावरफुल इलेक्ट्रिक एनर्जी है दैट इज पावरफुल इनफ टू ब्रेक स्ट्रॉन्ग बॉन्ड ऑफ नाइट्रोजन मॉलिक्यूल इनटू एटमॉस्फेयर उसको ब्रेक करने के पास उसके पावर है वन स्प्लिट एक बार वो अलग हो जाता है तो नाइट्रोजन एटम क्विकली बॉन्ड टू ऑक्सीजन इन द एटमॉस्फेयर किससे बॉन्डिंग कर लाता है एटमॉस्फेयर की ऑक्सीजन से बॉन्डिंग करता है देन फॉर्मिंग नाइट्रोजन डाइऑक्साइड उससे क्या बनता है नाइट्रोजन डाइऑक्साइड बनता है and this nitrogen dioxide dissolve in water wo pani mein ghul jata hai and that creating citric that creating nitric acid usse kya banta hai nitric acid banta hai and which form nitrates usse kya banta hai nitrous form hota hai and this nitrate fall on the fall to the ground wo kahan pe girta hai zameen pe barish ke roop mein wo gir ke hame rain drop se wo hame zameen pe girta hai और जमीन पे गिरने के बाद इट सीप इनटू द सोइल वो सोइल के अंदर सीप होता है इन अ फॉर्म दैट कैन बी एब्सॉर्ब बाय द प्लांट जिस फॉर्म में वो सीप होता है जमीन के अंदर वो प्लांट को प्लांट वो उसे एब्सॉर्ब कर सकते हैं सो इन दिस वे एटमॉस्फेरिक फिक्सेशन ऑफ नाइट्रोजन लाइटनिंग से भी सो दिस इज अबाउट नाइट्रोजन साइकिल एज वी लर्न इन अ नाइट्रोजन साइकिल दैट बैक्टीरियास एंड लाइटनिंग हेल्प्स टू सोइल to absorb that nitrogen nitrates nitrate ka compound form hone ke baad nitrogen compound form mein aane ke baad wo soil mein aa jata hai then what happen then bacteria also help helps by jaise lightning help karta hai waise bacteria bhi help karte hai to convert into nitrate form then plant absorb that nitrogen plant jo hai absorb karta hai when we eat the fruits when we eat tomato we get protein from the plant uske andar nitrogen hai even some uh, people are non vegetarian so when the non vegetarian like wo oh, jab non vegetarian like hen then goat they are eating grass they are eating uh, plants so unke andar nitrogen aa jata hai and when we eat that animals hum jo wo animals khate hai to hame bhi nitrogen wo mil jata hai so this is all about nitrogen cycle so hope uh, i'll cover this first part and with remaining lesson we'll cover in the next part so hope you understand the lesson and for to know the next part please do like share and subscribe thank you